ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இப்போ நம்ம எல்லாருமே டெக்னாலஜி ஓரியன்டாக தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கோம் லைக் இன்டர்நெட் ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஆன்லைன் சர்வீசஸ் சோஷியல் மீடியா இ பேங்கிங் இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம மொபைலில் ஒரு எல்ஸ் லேப்டாப்லேயே அடங்கிடுது நம்ம உலகமே ரொம்ப சின்னதான மாதிரி எல்லாமே ஈஸி ஆகிடுச்சு ஸோ ஹியூமன் எஃபர்ட் வந்து ரொம்பவே கம்மி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஆப்வியஸாக இன்னும் கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம்னா எல்லாமே ரொபாட்டிக்காக மாறிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரொபாட்டிக் அசிஸ்டன்ட் வீட்டில் வேலை செய்கிறது கூட ரொபாட் இந்த மாதிரி எல்லாமே ரொபாட்டிக்காக மாறிடும் ஸோ அந்த மாதிரி மெஷின்ஸை இன்டெலிஜென்ட்டாக மாற்றுறதுக்காக டிசைன் பண்ண கோர்ஸ் தான் பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி ரொபோட்டை இப்போ நீங்கள் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா உங்களாலையும் பண்ண முடியும் ஸோ உங்களாலே டிசைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு உங்களை ட்ரெயின் பண்ணுற கோர்ஸ் தான் இந்த பிடெக் ஏஐ அண்ட் டிஎஸ் நான் உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரியுற மாதிரி இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் கொடுத்தேன் ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் இயர்ஸில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸுங்கிறது ரொம்ப ஹை லெவலில் க்ரோத் ஆயிருக்கு ஸோ அதுவும் பர்டிகுலராக இந்தியாவில் ஒரு ரிப்போர்ட் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டிக்குள்ள இந்த ஏஐ கிட்டத்தட்ட தேர்ட்டீன் ட்ரில்லியன் யூஎஸ் டாலர்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணும் அந்த அளவுக்கு இது வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு க்ரோயிங் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா என்ன சிம்பிளாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிஷினை மனுஷனாக மாற்ற ட்ரை பண்ணுறது அதாவது இப்போது நம்ம ஹியூமன்ஸ் இருக்கோம் இல்லையா இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல அந்த ப்ராப்ளம் அனலைஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதோட சுச்சுவேஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னவோ அதை டிசைட் பண்ணி சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸு டெசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அந்த ரோபோட்டில் நம்ம கொடுத்து அந்த மெஷினை மேக் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ரொபோட்ஸ் வந்து ஹியூமனை இமிடேட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெக்னாலஜி தான் இந்த ஏஐ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ அந்த மெஷினை இன்டெலிஜென்ட்டாக மாற்றக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டாவை ஹியூமன் எஃபர்ட் போட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை எடுத்து அதை பிஸ்னஸ் க்ரோத்க்காக இன்புட்டாக கொடுக்குறது அப்படின்றது ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதுவே இந்த டேட்டா சயின்ஸ் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ஸில் எல்லா டேட்டாவையும் ப்ராசஸ் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷனை அதனால் கொடுக்க முடியும் ஸோ இந்த அளவுக்கு டேட்டாவை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட எஃபர்ட்டை கம்மி பண்ணி அதே மாதிரி டைமை வந்து கம்மி பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி டேட்டா சயின்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு சிம்பிளாக புரிகிற மாதிரி நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த கோர்ஸ் பற்றின ஓவர் வியூ என்ன என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிப்பீங்க இதை படித்தா உடனே வேலை கிடைக்குமா ஏன்னா இப்போ தான் நீங்கள் வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஸோ நாங்கள் இதை படிக்கிறதுனால எங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேலை கிடைக்குமா என்ன மாதிரி ஜாப்லாம் நாங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எவ்வளோ சேலரி இருக்கும் அண்ட் என்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏரியாஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய கொஷின்ஸ் உங்கள் மைண்டில் இருக்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இந்த வீடியோ ஒரு பக்காவான ஆன்சராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை நீங்கள் எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இன்ட்ரோவுக்கு இவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப சாரி பிகாஸ் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றின ஒரு ஐடியா இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு இல்லையா அதனால தான் நான் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்றத சொல்லிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே கொண்டு போகணும்னு நினச்சி சரி ஓகே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்களும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அப்படின்றத கொடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸும் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெஷினை ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸை மிமிக் பண்ண வைக்கிறது அதாவது ஆர்டிஃபிஷியலாக நம்ம இன்டெலிஜென்ஸை மெஷினுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணி அதை டிசைன் பண்ணுறது நம்மளை மாதிரி ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது லேர்ன் பண்ணுறது ரீசன் இந்த மாதிரி எல்லா எபிலிட்டிஸுமே அதுக்கு நம்ம கொடுத்து அதை வந்து அவுட்புட்டாக நம்ம பார்ப்போம் அந்த மெஷினில் ஸோ தட் இஸ் வாட் கால்ட் அஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்க்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் பயங்கரமாக க்ரோத் ஆயிருக்கு ஸோ டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்றது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் டேட்டா ஸோ டேட்டாஸ் பற்றி படிப்பீங்க அதை எப்படி அஃபெக்டிவாக அனலைஸ் பண்ணி அதில் வந்து ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதில் வந்து கற்றுக்குவீங்க ஸோ தட் இஸ் ஒட் கால்டஸ் டேட
அண்ட் இந்த கோர்ஸோட டியூரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ் இட் இஸ் அன் இன்ஜினியரிங் டிகிரி நம்ம வந்து ஃபோர் இயர்ஸ் படிப்போம் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்து படிக்கணும் அப்படின்னா டுவெல்த்தில் கண்டிப்பாக ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்டையுமே எடுத்து படிச்சிருக்கணும் எதை நீங்கள் பயாலஜி குரூப்பாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப்பாக இருக்கலாம் பிகாஸ் இந்த மூணு சப்ஜெக்டும் தான் கட் ஆஃப் கேல்குலேஷனுக்கு நம்ம எடுத்துப்போம் அதனால் இந்த மூணு சப்ஜெக்ட்ஸுமே இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் எந்த கோர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுக்கான அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இருக்கும் அதோட குறிக்கோள் என்ன எதுக்காக இந்த கோர்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் தான் ஒன்று டேட்டா சயின்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது பயங்கரமான டிமாண்டிங் அண்ட் ஹை க்ரோத் ஃபீல்டாக இருந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த ஃபீல்ட் பற்றினா நாலேஜ் வந்து நம்ம இன்ஜினியர்ஸ்க்கு வேணும் அதில் அவங்க எக்ஸ்பர்டீஸாக இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் அண்ட் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக கற்றுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கல் அப்ரோச்சில் அவங்க வந்து கற்றுக்கிட்டு ரியல் வேர்ல்ட் ப்ராப்ளம்ஸை அதில் கற்றுக்கிட்ட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் ஐடியாஸை வச்சு சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் தான் இந்த கோர்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இருக்காங்க <laughs> அண்ட் இது வந்து ஒரு ஹை லெவலில் க்ரோ ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் இதோட க்ரோத் வந்து இன்னுமே அதிகமாகுமே தவிர கண்டிப்பாக கம்மியாகிறதுக்கான சான்சஸே கிடையாது அண்ட் இதில் உங்களுக்கு ஜாப்ஸ் எல்லாமே ஹை லெவல் பேல இருக்கும் ஸோ உங்களோட பே வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹை பேயிங் ஜாப்ஸ் உங்களால் அவைல் பண்ண முடியும் அண்ட் அதே மாதிரி உங்களால் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸை பில்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் படிக்கிறதுனால இருக்கக்கூடிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இது வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருக்க ஃபீல்டு ஸோ இப்போது இன்றைக்கி இல்லாத ஜாப்ஸ் நிறையா வந்து அடுத்த ஃப்யூச்சரில் உங்களுக்கு வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது மேபி இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் உங்களுக்கு லிமிட்டடாக இருக்கலாம் பட் ஃப்யூச்சரில் இன்னும் வாஸ்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்காக வெயிட்டிங் ஸோ இந்த கோர்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக எடுத்து படிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் இந்த கோர்ஸ்க்கு ஸ்கோப் நிறையாவே இருக்குது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னா பிடெக் முடிச்சுட்டு நீங்கள் ஹையர் ஸ்டடீஸும் பண்ணலாம் அண்ட் உங்களுக்கான கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸுமே நிறையா இருக்குது ஸோ இப்போ என்னென்ன ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கலாம் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு த்ரீ மட்டும் நான் உங்களுக்கு இங்கே லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ நீங்கள் வந்து பெல்ல ஒர்க் பண்ணலாம் என்பிசிசி சிடிஏசி இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் உங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அண்ட் நீங்கள் யூபிஎஸ்சியில் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கீங்க அப்படின்னா யூபிஎஸ்சி ஐஇஎஸ் எக்ஸாம்ஸ் கூட எழுதி நீங்கள் கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸில் ஒர்க் பண்ண முடியும் அண்ட் எந்த மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஏரியாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் நிறைய ஏரியாஸில் ஒர்க் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் கேர் பிஸ்னஸ் இ காமர்ஸ் சோஷியல் நெட்ஒர்க்கிங் கம்பெனிஸ் ஐடி கம்பெனிஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துலையுமே உங்களுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையவே இருக்கும் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஜாப் ரூல்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டேட்டா இன்ஜினியர் டெசிஷன் மேக்கர் டேட்டா அனலிஸ்ட் எக்ஸ்பர்ட் அனாலிஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன் மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் அனாலிட்டிக்ஸ் மேனேஜர் டேட்டா சயின்ஸ் லீடர் குவாலிட்டேட்டிவ் எக்ஸ்பர்ட் டொமைன் எக்ஸ்பர்ட் யூஎஸ் டிசைனர் டேட்டா ப்ராடக்ட் மேனேஜர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி அனாலிஸ்ட் சிஸ்டம் அனாலிஸ்ட் ஏஐ இன்ஜினியர் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் டேட்டா சயின்டிஸ்ட் டேட்டா மைனிங் இன்ஜினியர் மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர் ரிசர்ச்சர் எக்ஸெட்ரா ஸோ இன்னும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்கு இருக்குது அண்ட் சேலரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஆவரேஜாக உங்களால் செவன்லேருந்து ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் பர் ஆனம் இந்த ரேஞ்சில் ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ இதுதான் இந்தியாவில் இந்த கோர்ஸ் முடிச்சவங்களுக்கான ஆவரேஜ் சேலரி ரெக்கார்ட் அண்ட் உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் உங்க நீங்கள் படித்த காலேஜ் உங்களுக்கு இருக்க நாலேஜ் அண்ட் டேலண்ட் இது எல்லாத்தையுமே பொறுத்து இந்த சேலரி ரேஞ்ச் வந்து வேரி ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் பிடெக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ் பற்றி நான் சொன்ன எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட்